Hello friends, நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைபர்கள் நிறைய பேர் கமெண்ட் பாக்ஸில் கேட்டிருந்த ஒரு விஷயம் வந்து நேற்று நடந்துருச்சு அது என்னன்னா யமஹா நிறுவனத்திலேருந்து அஃபிஷியலாக சொல்லிட்டாங்க எஃப்செட் வெர்ஷன் த்ரீ பைக்கையும் எஃப்செட் எஸ் வெர்ஷன் த்ரீ பைக்கையும் வந்து லான்ச் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதை பற்றின ஒரு கம்ப்ளீட் ரிவ்யூ பார்த்துட்டு இந்த பைக்கை வந்து வாங்கலாமா வேணாமா அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் எஃப்செட் பைக்குனாலே இளைஞர்கள் மத்தியில் வந்து ஒரு நல்ல வரவேற்பு இருக்குது அந்த பைக்கு வந்து ஒரு நல்ல பெயர் இருக்குன்னு சொல்லலாம் வெர்ஷன் ஒன்றும் வெர்ஷன் டூவும் வந்து நல்லா போனதை தொடர்ந்து வெர்ஷன் த்ரீயும் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க மொத்தம் ரெண்டு பைக்கை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க யமஹா எஃப்செட் வெர்ஷன் த்ரீனும் யமஹா எஃப்செட் எஸ் வெர்ஷன் த்ரீனும் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ லான்ச் பண்ணியிருக்கிற இந்த எஃப்செட் பைக்குக்கும் எஃப்செட் எஸ் பைக்குக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா எஃப்செட் எஸ் பைக்கில் மட்டும் அண்டர்கள் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது என்ஜின் கார்டு கொடுத்துருக்காங்க இந்த என்ஜின் கார்டு இருக்கிறதால நமக்கு வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்டிவான லுக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி என்ஜின் வந்து சேர்லேருந்து அடிபடுறதோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு வந்து தடுக்கப்படும் கொஞ்சம் <laughs> நூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பது சிசி சிங்கிள் சிலிண்டர் எஸ்ஓ ஹெச்சி டூ வால்வ் ஏர் கோல்ட் இன்ஜின் தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இன்ஜினில் அட்வான்ஸ்டு ப்ளூ கோர் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ப்ளூ கோர் டெக்னாலஜினா என்ன அப்படின்றது நம்ம சேனல்லே ஆல்ரெடி வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வீடியோக்கான லிங்க்கை வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் என் டிஸ்கிரீன் கார்டிலையும் கொடுக்குறேன் அதை வேணுன்றவங்க கிளிக் பண்ணி பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த பைக்குடைய மேக்ஸிமம் பவர் பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு பிரேக்காஸ் பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் மேக்ஸிமம் டார்க் பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு புள்ளி எட்டு நூற்றி மீட்டர் டார்க்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ பவரும் டார்க்கும் ஓரளவுக்கு நல்லாவே இருக்கு ஃபியூல் டெலிவரி சிஸ்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பைக்கில் வெட் கிளாஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பிரேக்கிங் சிஸ்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் டோல் டிஸ்க் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு நூற்றி ஐம்பது சிசிக்கு சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸ்ன்றது ரொம்ப வரவேற்கத்தக்க விஷயம் பொதுவாக நம்ம ஏதாவது பைக்கை வாங்க சொல்கிறோம்னா நான் வந்து ஏபிஎஸ் இருக்கிற பைக்கை தான் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் ஏன்னா என்னுடைய சப்ஸ்கிரைபர்களுக்கு சேஃப்டி தான் முக்கியம் ஸோ சேஃப்டி இருக்கிற பைக் தான் நான் வந்து வாங்க சொல்லுவேன் இந்த பைக்கில் சேஃப்டிக்கு குறையே இல்லை பொதுவாகவே வந்து எஃப்செட் பைக்கில் வந்து பிரேக்கிங் நல்லாவே இருக்கும் அதில் இன்னும் ஏபிஎஸ் ஆட் பண்ணதால் இந்த பைக்கு வந்து இன்னும் சூப்பராக சேஃப்டி ஆட் ஆயிடுச்சுன்னு தான் சொல்லணும் ஸ்பீடோ மீட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் எல்சிடி இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் கிளஸ்டர் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டெலஸ்கோபிக் சஸ்பென்ஷனும் ரியரில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விங் ஆமும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பைக்கோட சீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சிங்கிள் பீஸ் சீட் கொடுத்துருக்காங்க அதுலேயும் ஒரு சிறப்பு அம்சம் என்னென்னா பதினாறு சதவீதம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஏரியா வந்து இந்த சீட்டில் இருக்கும்ன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது மற்ற எஃப்செட் பைக்கை விட இந்த சீட் வந்து கொஞ்சம் நீளமாக இருக்கும் கொஞ்சம் அகலமாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ உக்காரவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஸோ லாங் ட்ரிப்லாம் போகும்போது நமக்கு வந்து எந்தவித வலியும் வந்து ஏற்படாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இந்த பைக்கில் பார்த்தீங்கன்னா எல்இடி ஹெட்லைட் தான் கொடுத்துருக்காங்க வழக்கம் போல அல்லாய் வீல் தான் டியூப்லெஸ் டயர் தான் இந்த பைக்குடைய ஓவரால் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி முப்பத்தி ஏழு கிலோகிராம் இந்த பைக்குடைய டேங்க் கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் பாயிண்ட் எயிட் லிட்டர்ஸ் இந்த பைக்குடைய இன்னொரு சிறப்பு அம்சமாக நம்ம என்ன சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா சைலன்சர் மஃப்ளரை சொல்லலாம் ஸோ இந்த சைலன்சர் மஃப்ளர் பார்த்தீங்கன்னா பழைய எஃப்செட் பைக்கை விட சின்னதாக இருக்கும் அதே மாதிரி லைட் வெயிட்டாக இருக்கும்ன்றது சொல்லியிருக்காங்க இந்த பைக்குடைய டாப் ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் வரைக்கும் போகும்ட்டு கம்பெனி தரப்பில் சொல்லியிருக்காங்க மைலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் சிட்டிக்குள்ளே நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் பர் லிட்டர் வரைக்கும் வரதாகவும் ஹைவேஸில் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சிலேருந்து ஐம்பது கிலோமீட்டர் பர் லிட்டர் வரதாகவும் கம்பெனி தரப்பில் சொல்லியிருக்காங்க இந்த பைக்குடைய நிறைகள் அதாவது அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னு பார்த்தா இந்த பைக்கில் சிங்கிள் சேனல் ஏபிஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபியூல் டெலிவரி சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா கார்பரேட்டருக்கு பதிலாக ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க எல்இடி ஹெட்லைட் கொடுத்துருக்காங்க எல்சிடி டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் பட் இந்த பைக்குடைய குறைகள் நம்ம எதிர்பார்த்து ஏமாந்த விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் நான் ஏமாந்த விஷயம் என்னென்னா நான் இந்த பைக்குக்கு வந்து ஒரு ஆயில் கோல்ட் இன்ஜின் கொடுப்பாங்கன்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன் பட் அவங்க பழைய வெப்சைட்டில் என்ன யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்களோ அதே தான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மெக்கானிக்கலாக வந்து எந்தவித சேஞ்சஸும் பண்ணல ஏபிஎஸ் தவிர ஸோ அது கொஞ்சம் ஏமாற்றமாக இருந்தது எனக்கு உங்களுக்கு எப்படின்றத கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் ஸோ ஃபைனலாக இந்த பைக்கை வாங்கலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு என்ன கேட்டால் கண்டிப்பாக வந்து இந்த பைக்கை வாங்கலாம்